《暴雷超奶用收纳品》第二集来喽！上次我们介绍了数个经典的奶用收纳品，但应观众强烈要求，我们进行了第二次特辑。这次要介绍哪些大家一致公认奶用的收纳品？你又踩了多少地雷呢？避免踩雷，赶快看下去。确实系列这么重要，赶快按赞、订阅并开启小铃铛，花家有芯片立刻通知你哦！这个外形长得像大蚊香的东西，其实是个晒衣架。看看照片，把被子这样套进去晒衣服，感觉很好用哎。其实才怪啦！先来试试大毛巾，光是套成螺旋状就会让你失去耐性，有过麻烦。大毛巾已经有点麻烦，晒被单或毯子更难套。被单毯子比较重，套上衣架歪歪斜斜的，好像快掉下来。重点是蚊香中间这圈里面根本晒不到。晒不够干的被子会累积湿气，反而让被子有霉味，完全不 OK 耶。如果你是买来晒毛巾，用这个晒衣架还可以，但如果是想买来晒被单、薄毯，就真的不行，拜托不要浪费钱了。这里教大家不用买新衣架，超简单的晾被单方法：拿出家里的普通衣架，抓住被单的其中一边，像这样，从衣架中间穿过后，套到衣架上面。不必用夹子，只要像晒衣服一样套起来就不会掉。这是洗衣店老板教的晾被单秘籍哦。把被单两边撑开，大面积铺平就能快速晒干。再教一招更简单的，拿三个这种裤夹，把被单分大约三等份，夹上裤夹后挂起来，这样也可以晒得又快又干哦。如果已经踩到雷，还能补救吗？这个衣架不适合挂大被单，但适合挂小衣物，可以搭配夹子、挂袜子。也可以晒背心或手帕这种轻的衣物。湿雨衣没地方晾，用这种衣架还蛮适合的啦。还没踩到雷的记得避开，一般衣架就很好用，不要乱买哦。还记得上一集我们介绍过好几款爆雷衣架吗？可以去看第一集复习一下。今天又有一款要警告哦，不是，是要提醒大家不要再踩雷喽。这也是主打省空间的衣架，往下折可以节省挂衣空间。衣架有无痕防滑设计，还有按键，按一下就可以收衣服。来看问题吧，这个衣架也是挂上去不平衡会乱倒，往下收折时不太好收，有点卡。衣架折叠起来后，里面这边的衣服就不太好拿。另外，按键收衣的按键不是很好按，要用力一下。如果放衣柜当省空间衣架不太好用。但如果是晾衣空间不太够，这个衣架可以转方向，这样晾就可以让架子多晾几件衣服。衣架撑开，晾衣服尚可，当晾衣架比较适合。DIY 简易组合鞋盒，这两种应该很多人买过，而且懊悔买到这个大爆雷的商品吧。这两款鞋盒都是强调组装方便，买回来只要像组合纸盒一样，折一折就可以装好。但事实上，组合有点麻烦，卡损的地方不太好对齐。好不容易组好了 ，But 这盒子也太软了吧！两款都一样，组好的盒子软趴趴，盒子歪歪的，一点都不挺啊！好了，把鞋子装进来看看。各位，完全不 OK 啦！鞋盒太软了，鞋子放进去，盒子叠起来，你看看，歪七扭八的啊！简直一秒就想丢到垃圾桶。可是已经买了，而且买了好多个的人，到底该如何是好？盒子很不挺，不适合放重物，只能收纳轻一点的东西。那就用来收纳轻一点的东西吧。茶包、冲泡咖啡这类重量特别轻、容易零散的小东西，就用这个盒子来分类装吧。可以分类放抽屉，或放到柜子里，也可以当口罩收纳盒，放在玄关。不要把它当鞋盒用，把它变成零散小物分类收纳盒，这个盒子就还是可以好好被利用哦。再来看看这种分层鞋架，也是买了会后悔的东西。照片看起来很实用，可以分层放鞋子，释放鞋柜空间，确实是可以让鞋柜空间变多。像这样空间变大了，但是把鞋子放上来，上面的很好拿，但要拿下层的鞋子就很麻烦。要把鞋架拿起来，但一不小心就把鞋子弄掉了啦。窄款的上下放同一双，问题一样，省了空间，但要穿的时候却变麻烦了。早上急着出门的时候会气死。还有这种鞋架有高度限制，不能放高跟或高筒鞋。现在也有这种标榜可调高度的，但买回来却发现鞋架的卡损完全没办法装好，一调整就掉了
，真心劝大家，哎，还是不要浪费钱了啦。如果真的买了，建议长穿的放上面，下层放少穿的鞋，窄款的可以两个排在一起。改同一双放同一层，这样要拿会比较方便一点。这种鞋架应该是有一好没两好的最佳证明吧。这个知名居家品牌的手机架价格非常便宜，应该不少人买过吧？可是买回来真的很不好用啊！这个架子只适合不用手机壳、裸机的人，只要带壳就放不下了。平板也是，带壳就不能放，但是不放手机就不知道可以用来干嘛了。最后发现了它的功能，可以当名片架来使用。像这样，把名片放这里，适合店家把名片摆在店头。这是一种用对了超方便，用错地方就会想哭的商品。所以我们要先来告诉你，到底怎么用才能避免误用垂心肝。无痕挂钩有非常多种类。知名数字厂商，他们的无痕挂钩真的好用无痕，但缺点就是大只的这种白款真的有点丑丑的。这种背板透明的挂钩，贴墙壁上好看多了，但是地雷就藏在细节里。这种无痕挂钩背后有粘胶，粘性很强，贴到墙壁，拆下的时候不小心油漆跟着拆下来了。这种无痕挂钩绝对不能贴在有油漆或壁纸的墙上。这类墙面装挂钩就要用 3M 这种，拆了不会有问题。但如果是玻璃、瓷砖，就非常适合这种无痕挂钩。但拆的时候还是有诀窍，要用吹风机边吹边拨，就比较好拆。拆下来用水洗一洗，还会有粘性，可以再使用。用对地方，这就很好用哦。牙膏收纳架。塞进去卷卷卷，可以把牙膏用到最后一滴，好不浪费，赞啦！但想象都是美好的，以为这样卷一卷很好用，其实就是因为这样才难用。我们买了两款牙膏收纳架，两款都很难装。这款造型像个钥匙，牙膏很难卡进去，而且不是很好转。绿色这款盖子难打开，牙膏装进去不好装，拿出来也不好拿。想把牙膏软管挤干净，其实用这种封口夹就可以了。从牙膏尾端夹住，往后拉，就能有收纳架的效果。老话一句，就算很便宜，也别乱花钱了啦。还没买的千万别买，已经买了的就赶快叫朋友来看这支影片，劝他别乱花钱了。大家要当好心人，自己踩雷要分享给朋友，千万别去踩，这样会好心有好报。雷给挖边踩就好。踩了那么多雷，我到旁边去哭一会儿。记得每个礼拜三回来看看我。先拜了。任何疑难杂症，欢迎留言或私讯。追踪 IG 看秘籍，加入社团，还有各种达人帮你。最后记得按赞、订阅并开启小铃铛，锁定蛙家每周三更新，带给你一则让生活更美好的优质内容哦。